கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவதாக இன்றைக்குள்ள தியானத்துக்குரிய தலைப்பு ஆவியின் வாழ்க்கை ஆவியில் வாழ்க்கை லைஃப் இன் ஸ்பிரிட் ஆவியில் வாழ்க்கை பிரியமான போல இன்றைக்கு ரெண்டு அதிகாரங்களை நாம் பார்க்க போகிறோம் ரோம ஏழாம் அதிகாரத்திலிருந்து ஒரு சில வசனங்களும் தொடர்ந்து எட்டாம் அதிகாரத்தையும் நாம் பார்க்க போகும் அந்த அதிகாரத்தில் உள்ள வசனங்களை வாசித்து தேவைப்படுகிற இடங்களிலே நான் வியாக்கியானம் கொடுக்க போகும் மிக கடினமான ஒரு வேத பகுதி பரிசுத்தாவியாவுடைய துணையோடு நாம் எளிதாக புரிந்து கொள்ளலாம் அதனால உங்களுடைய வேதாகமைத்தை திருப்பி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ரோமர் ஏழாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்திலிருந்து எட்டாம் அதிகாரம் முடிய நாம் வாசிக்க போகிறோம் ரோமர் ஏழாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் மேலும் நமக்கு தெரிந்திருக்கிறபடி நியாய பிரமாணம் ஆவிக்குரியதா இருக்கிறது நானோ பாவத்துக்கு கீழாக விற்கப்பட்டு மாம்சத்துக்குரியவனா இருக்கிறேன் மேலும் நமக்கு தெரிந்திருக்கிறபடி நியாய பிரமாணம் ஆவிக்குரியதா இருக்கிறது மேலும் நமக்கு தெரிந்திருக்கிறபடி நியாய பிரமாணம் ஆவிக்குரியதா இருக்கிறது நியாய பிரமாணம் என்று சொன்னால் வெறுமனே மோசையினுடைய பிரமாணம் என்றெல்லாம் நியாயமான பிரமாணம் தேவனுடைய எல்லா பொய் சொல்லாதிருப்பாயாக அது ஆவிக்குரியது களவு செய்யாதிருப்பாயாக உன் தகப்பனின் தாயும் கனம் பண்ணுவாயாக உன்னை போல் பிறனை நேசிப்பாயாக நல்லா இருக்கு இதெல்லாம் ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக இருக்கிறது ஆனா நானும் பாவத்துக்கு கீழ் விற்கப்பட்டு மாம்சத்துக்குரியவனாக இருக்கிறேன் நானும் மாம்சத்துக்குரியவனாக இருக்கிறேன் பதினைந்தாம் வசனம் எப்படி எனில் நான் செய்கிறது எனக்கே சம்மதி இல்லை நான் செய்கிறது எனக்கே சரியா தெரியல தப்பும் தெரியுது ஆனால் பாவத்து கீழாக விற்கப்பட்டு மாம்சத்துக்குரியவன் நான் இருக்கிறேன் நான் செய்கிறது எனக்கே சம்மதி இல்லை நான் விரும்புகிறதை செய்யாமல் நான் எதை செய்யணும்னு விரும்புறேன்னு போய் சொல்லவே கூடாது அந்த போடவே கூடாது அப்ப மக்கள் படிய நான் விரும்புறேன் டைமுக்கு போயிடணும் ஒரு நாளும் பிந்த கூடாது நான் விரும்புறேன் நான் விரும்புகிறதே செய்யாமல் நான் வெறுக்கிறதே செய்கிறேன் அப்படி ஆபீஸ்ல பிந்தி போய் நின்று திட்டு வாங்கறத நான் வெறுக்கிறேன் வீட்டுல சண்டை போடுறத நான் வெறுக்கிறேன் அப்பா அம்மா கீழ்படியாம முரண்டு பண்றத நான் வெறுக்கிறேன் ஏன்னா பிடிக்கல ஆனா எது பிடிக்கலையோ அதை நான் செய்கிறேன் எதை விரும்புகிறேனோ அது என்னால செய்ய முடியவில்லை இப்படி நான் விரும்பாததை செய்கிறவனா இருக்க போய் சொல்லக்கூடாதுன்னு விரும்புறேன் போய் சொல்லு நீ ஒரு நாள் வீட்டுல ஒரு சண்டை போடக்கூடாது சமாதானத்துக்கு நான் காரணமா இருக்கணும்னு விரும்புறேன் ஒரு சண்டை போட்டு நான் விரும்பாததை செய்கிறவனா இருக்க நான் விரும்பாதது செய்கிறவனா இருக்க நியாய பிரமாணம் நல்லது என்று ஒத்துக்கொள்ளுகிறேனே போய் சொல்லக்கூடாதுன்னு ஒத்துக்கிறேன் போய் சொல்றது சரி நான் சொல்லல நான் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் ஒரு ஆவிக்குறப்பில் நல்ல குடும்பத்தை சேர்ந்தவன் 
களவு செய்யறத சரின்னே நான் சொல்ல லஞ்சம் வாங்குறது சரின்னே சொல்ல மார்க் கொடுத்து பணம் கொடுத்து மார்க் வாங்குறது சரின்னே சொல்லல ஆனாலும் நான் செஞ்சிருக்கேன் நியாயப்பிரமாணம் சரி என்று ஒத்துக்கொள்ளு நல்லது என்று ஒத்துக்கொள் போய் சொல்லக்கூடாதா திருடக்கூடாதா லஞ்சம் கொடுக்கக்கூடாதா ஒத்துக்கிறேன் ஆதலால் நான் அல்ல எனக்குள் வாசமா இருக்கிற பாவமே அப்படி செய்கிறது நான் இதை செய்யக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் இப்படி போய் சொல்லக்கூடாது இப்படி செய்யக்கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆனா செய்து ரொம்ப செய்யறது யாரு நான் நினைக்கிறேன் போய் சொல்லவே கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் எங்க அப்பா அம்மா கீழ்ப்படியணும் நான் நினைக்கிறேன் ஆனா கீழ்ப்படியாம போயிருக்கேன் அப்போ கீழ்ப்படியணும் நினைச்சது யாரு கீழ்ப்படியாமல் போகிறது யாரு இங்க பவுல் சொல்றாரு கீழ்படியணும் நான் நினைக்கிறேன் ஆனா நான் கீழ்படியாம போறேன் அப்படின்னா அது நான் அல்ல அதுக்கு காரணம் எனக்குள் வாசமா இருக்கிற பாவமே பாவம் நம்முடைய சரீரத்திலே வாசமா இருக்கு நல்ல ஒரு உண்மையை தெரிந்து கொள்ளுங்க நம்ம ரட்சிக்கப்படும் போது நம்முடைய ஆவியிலே மாற்றம் வருகிறது நம்ம ரட்சிக்கப்படும் போது நம்முடைய ஆவி உயிர்ப்பிக்கப்படுது ஆவி மீண்டும் பிறக்கு நம்ம ரட்சிக்கப்படும் போது நம்முடைய ஆவி மீண்டுமாக பிறக்கு அதோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது நம்முடைய ஆவியானோர் நம்முடைய ஆவியோடு இடைபட இடைபட நம்முடைய மனம் புதிதாகிறது நம்முடைய ஆத்மாவிலே மாற்றங்கள் வருது நம்முடைய ஆத்மாவிலே மாற்றங்கள் வருகிறது மனம் புதிதாகிறது இந்த மனம் புதிதாகிறதுனாலே நம்முடைய தோற்றத்திலே மாற்றம் வருகிறது நம்முடைய நடை உடை பாவனை எல்லாவற்றிலும் மாற்றம் வருகிறது உலகத்துக்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாமல் தேவனுடைய நன்மையும் பிரியமும் பரிபூர்ண சித்தமும் இன்னது என்று பகுத்தறியத்தக்கதாக யோசிக்கிறோம் நான் எப்படி இருந்தா தேவனுக்கு பிரியமா இருக்கும் எது தேவனுக்கு தேவனுடைய காரியங்களுக்கு நன்மையா இருக்கும் நான் எப்படி செஞ்சா அது தேவனுக்கு பிரியம் இப்போ நான் ரட்சிக்கப்பட்டோட என் ஆவியில மாற்றம் வந்துருச்சு என் ஆவி மறுபடியும் பிறந்துருச்சு என் ஆவி தேவ உணர்வுக்குள்ளாக இறை உணர்வுக்குள்ளாக என் ஆவி கிரியை செய்ய ஆரம்பி அதான் மறு பிறப்பு என்னுடைய ஆவி உயிர்ப்பிக்கப்படுது மாம்சத்தில் ஆத்மாவில் மாற்றம் இல்லை சரீரத்தில் மாற்றம் இல்லை ஞானசாமி எடுத்தோடனே குண்டா இருக்கவங்க ஒல்லியா இற மாட்டாங்க ஒல்லியா இருக்கவங்க குண்டா இற மாட்டாங்க ஞானசாமி எடுத்தோடனே கருப்பா இருக்கவங்க சிவப்பா இற மாட்டாங்க இல்லை ஞானசாமி எடுத்தோடனே சிவப்பா இருக்கவங்க கருப்பா இற மாட்டாங்க சரீரத்தில் மாற்றம் வராது அதே போல நம்முடைய ஆத்மாவில் இருக்கிற விருப்பு வெறுப்பு அதுல எல்லாம் மாற்றம் வர புளு கலர் பிடிச்சவங்க அதுக்கப்புறம் புளு கலர் பிடிக்கும் ஆனா இப்போ எங்கே மாற்றம் வருகிறது நம்முடைய ஆவியில் ஆவியில மறுபடியும் பிறகு இந்த ஆவியில மறுபடியும் பிறந்தவனே இந்த ஆவி நம்ம மனதை புதிதாக்குகிறது இந்த ஆவி நம்முடைய மனதை இன்ஃபுளுயன்ஸ் பண்ணு இந்த ஆவியில பிறந்தவுடன் நம்முடைய மனம் புதிதாகும் போது மிக முக்கியமான மூன்று கேள்விகள் நம்முடைய மனதிலே வரும் ஒன்று இது தேவனுக்கு நன்மையா இது தேவனுக்கு நன்மை அவர் இவ்வளவு ரட்சிக்கப்படும்னால ஒருத்த நல்ல ஸ்டைல தாடி வச்சு அவனுக்கு அது தப்பாவும் தெரியாது சரியாவும் தெரியாது இப்ப ஞானஸ்தானம் எடுத்துட்டான் இப்ப ஆவியானோட ஆவியோடு இடைபடும் போது அவன் மனசுல ஒரு கேள்வி வரும் நான் தேடி வச்சு அந்த தாடி வச்சிருக்கிறதுனால தேவனுக்கு ஏதாவது நன்மை இருக்கு ஒரு செக்லிஸ்ட் நான் வச்சிருக்கனால தேவனுக்கு நன்மை ஏதோ தேவனுக்கு இதுல ஒரு பிரயோஜனம் இருக்கு இறைவனுக்கு பரலவத்துக்கு இது நல்ல ஒரு பிரயோஜனம் இருக்கு ரைட் ரெண்டாவது ஒரு கேள்வி வரும் இது என்னை குறித்த பரிபூர்ண சித்தமா தேவனுடைய நன்மையும் அவருடைய பரிபூர்ண சித்தமும் இது தேவனுக்கு தான் பரிபூர்ண சித்தமா மற்றவங்க எப்படியும் இருக்கட்டும் என்னை குறித்த தேவனுடைய சித்தம் என்ன இது நான் விரும்புறேனா பியர் ப்ரெஷரா எல்லாரும் அப்படி இதா இல்லை இன்னைக்கு உள்ள ட்ரெண்டா நியூ வேவா இல்லை ஃபேஷன் ஆஃப் த வேர்ல்டா இல்லை என் உடம்புல ஏதாவது வியாதியா சேவ் எடுக்க முடியாம 
ஸ்கின்ல ஏதாவது ரேஷ சரம் ஏன் வச்சிருக்கிற ஏதோ ஒரு ரீசன் இருக்கும் ஒருத்தர் சொல்லுவாங்க என் ஸ்கின்ல ஷேவ் பண்ண முடியல ஒருத்தர் சொல்லுவாங்க என் ஸ்கின்ல பாயில்ஸ் வந்திருக்குது ஒருத்தர் சொல்லுவாங்க இதான் இன்னைக்கு ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் சொல்லுவாங்க இது தேவ சுத்தம் இப்படி இருந்தால் தான் நான் தேவ ஊழியத்தை நிறைவேற்ற முடியும் ஆண்டவர் என்னோட கூட பேசி இருக்கிற ஏதோ ஒரு ரீசன் கண்டிப்பாக இருக்கு இல்லை இன்னைக்கு தான் உலகத்தினுடைய வேஷம் எதுவுமே இல்லாமல் இருக்க பிரியமானவர்களை இப்போ நம்ம ஆவியானவர் நம்முடைய உள்ளத்தில் கிரியே செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது இது தேவனுடைய நன்மையா ரெண்டாவது இது தேவனுக்கு பிரியமா தேவனுடைய நன்மையும் அவர் பிரியமும் இது தேவனுக்கு பிரியமா அப்படி இருக்கனால தேவன் சந்தோஷப்படுவாரா இல்ல வருத்தப்படுவாரா இல்ல கண்டுக்க மாட்டார் என் பையன் அப்படி பண்றானே அப்படின்னு சந்தோஷப்படுவாரா வருத்தப்படுவாரா இது தேவனுடைய பரிபூர்ண சுத்தமா இந்த மூன்று கேள்வி வந்த உடனே அந்த மனம் புதிதாகிறதுனாலே நம்முடைய தோற்றத்திலே மாற்றம் வர ஆரம்பிக்கும் எதை அதுக்கு முன்னால விரும்புறோமோ அதை வேண்டாம் சொல்லிடுவோம் எதை வேண்டாம் என்று சொன்னோமோ அதை விரும்ப ஆரம்பிப்போம் பெரிய மலை வெறும் தாட்டிக்காக என்று மாத்திரம் இல்லை நம்முடைய பல மாற்றங்கள் நம்முடைய இடத்துல வரும் ஒரு காலத்துல நம்ம வந்து நாலு பேரை கவர்ச்சி பண்ற மாதிரி இப்ப சிலத்தை உடுத்துறாங்க நல்லா அப்படி முதுகெல்லாம் தெரிகிற மாதிரி நல்லா டைட்டா உடலுடைய வளைவு சுழிவுகள் எல்லாம் நல்லா மினுக்குன்னு தெரிகிற மாதிரி அப்படி ஷார்ப்பா உடுத்திட்டு போவாங்க எதுக்காக அப்படி உடுத்துறாங்க அவங்கிட்ட கேளுங்க எதுக்காக உடுத்துறோம் ஒருவேளை மற்ற வாலிபர்களை கவர்ந்து இழுப்பதற்காக எழுதுறேன் அப்படிலாம் இல்லை அப்ப எதுக்காக எழுது தேவன் உன்னோட கூட பேசுனாரா இப்படி உடம்ப காட்டி ட்ரெஸ் பண்ணுமான்னு பேசுனா சுச்சு அப்படிலாம் இல்லை அப்ப நீ எதற்காக உடுத்துற ஃபேஷன் உலகத்தின் வேஷம் கடந்து போகிறதுன்னு பைபிள்ல போட்டிருக்கிற உலகத்தாருக்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாமல்னு போட்டிருக்கிற போட்டிருக்கு நல்லா நமக்கு தெரியும் நம்ம கத்துடைய பிள்ளைங்க ஆனா எல்லாரும் அப்படி முதுகு தெரிற மாதிரி உடுத்துனா நமக்கும் அப்படித்தான் உடுத்துறது தெரியுது அப்பதான் யாரும் கேலி பண்ண மாட்டாங்க நினைக்கிறோம் பரலோகம் என்ன நினைக்கும் தெரியும் பரலோ இப்ப நம்ம சபையில யாரும் அப்படி இல்லை இப்ப ரட்சிக்கப்பட்ட சில பிள்ளைகள் கூட அப்படி உடுத்துறாங்க பிரியமானவர்களை துப்பட்டா போடும்போது மறைக்கிறதுக்காக போடுவோமா இல்லை அவர்கள் இல்லாததையும் எடுத்து காட்டுவதற்காக போடுகிறோமா என்று கூட தெரியாமல் சிலர் அணிகிறார் நான் கொஞ்சம் பிரியமால திறந்து பேசுகிறேன் மனுஷ பாசுகிற பிரகாரமாய் பேசுகிறேன் என்னை சகித்திருக்கிற போகல் எழுதுவார் என்னுடைய புத்தி இனத்தை சகித்திருக்கிறீர்கள் இன்னும் சகித்தீர்கள் என்று எழுதுவார் சகித்துக் கொள்ளுங்கள் ஆனால் விளங்கியாக வேறு ஏன் இதை நான் செய்கிறேன் ஏன் இப்படி உடுத்துறேன் ஏன் இப்படி தாடி வைக்கிறேன் ஏன் அப்படி செய்கிறேன் பெரிய மனநிலை என்னுடைய மனம் புதிதாகிறதுனாலே நான் மறுரூபமாக ஆவில கிரியே செய்வேன் ஆனால் இப்போ பவுல் என்ன எழுதுகிறார் அந்த மனசில் இப்படிலாம் உடுத்த வேண்டாம் இப்படி உடம்பு தெரிகிற மாதிரி உடுத்திட்டு போக வேண்டாம் தெரியுது என் மனசுக்கு தெரியுது இல்லை என் மனசுக்கு தெரியுது மனைவியை கசந்து கொள்ளக்கூடாது மனைவிட்ட அன்பாக இருக்கணும் என் மனசுக்கு தெரியுது என் மனசுக்கு தெரியுது எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு கீழ்ப்படியணும் என் மனசுக்கு தெரியுது ஆனால் கீழ்படுகிறதோ என்னிடத்துல இல்லை கீழ்படியாம போயிடுறேன் ஏன் கீழ்படியாம போற அப்ப கீழ்படியாம கீழ்படின்னு விரும்பினது யாரு கீழ்படியாமல் போவது யாரு கீழ்படியணும் விரும்பினதும் நான் தான் கீழ்படியாமல் போவது அப்ப நானா இருக்க முடியாது எனக்குள்ளே வாசமாயிருக்கிற பாவம் பிரியமானவர்கள நீங்க சாகிற வரைக்கு உங்க சரீரத்திலே பாவம் வாசமாயிருக்கு சரீரம் மீட்பாகிய புத்திர சுவீகாரம் இனி வருது சரீரம் நீங்க விரும்பினியா நீங்க மீச வைக்கலாம் தாடி வைக்கலாம் முடி வளர்ற வரைக்கும் முடி வளராம போச்சுன்னா வேற விஷயம் முடி வளர்ற வரைக்கும் நீங்க என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் மொட்டை அடிக்கலாம் கழுத்து வரைக்கும் வளர்த்து விடலாம் என்ன வேணாலும் நீங்க செய்யலாம் அது உங்க வளர முடியும் பெரிய மாணவர்களே சினிமாவுக்கு போனாலும் போகலாம் கோயிலுக்கு வரனாலும் வரலாம் இல்லை காலையில் கோயிலுக்கு வந்துட்டு சாயந்தரம் சினிமாவுக்கு பண்ணாலும் போகலாம் காலையில் இங்கே பக்தியை பாடி பாட்டு வீட்டில் போய் உட்காந்து டிவி பார்க்கறனாலும் பார்க்கலாம் ஒன்றும் ஆயிரம் குறைஞ்சி போயிடுவோம் நீங்கள் உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் எல்லா பாவத்தையும் நீங்கள் செய்ய முடியும் எல்லா பாவத்தையும் செய்ய முடியும் அந்த பாவம் செய்யக்கூடிய தன்மை தாங்குற வரைக்கும் உங்கள் சரத்தில் தான் இருக்கும் செய்யலாம் செய்யாம போகலாம் செய்ய முடியாமல் சரீரம் செத்து போக பலவீனப்படலாம் ஆனால் பாவம் செய்யக்கூடிய தன்மை உங்கள் சரீரத்தில் தான் இருக்கும் பின்னால் நான் அதை விளக்கி சொல்லுகிறேன் பிரியமானவர்களே உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் என்ன விரும்புகிறீங்களோ அதை செயல் 
செய்யக்கூடிய வசதி வாய்ப்புகள் இருக்குமானால் சூழ்நிலை இருக்குமானால் செய்யலாம் செய்வதற்கு தேவன் தடையல் ஆனால் இங்கே என்ன செய்கிறீர்களோ அதனுடைய பலனை நீங்கள் அனுபவிக்க ஒன்றும் அப்பா அம்மா கீழ்ப்படையெல்லாம் இல்லை அப்பா அம்மா கீழ்ப்படியாமல் போகலை எது வேணாலும் சே எதை சேர்க்கிறோமோ அதனுடைய பலனை நாம் அனுபவிக்க வேண்டும் அங்கே பவுல் சொல்லுகிறார் நான் விரும்புகிறதே நான் செய்யலை விரும்பாத இது செய்கிறேன் அப்படியானால் நான் அல்ல எனக்குள்ளே வாசமாக இருக்கிற பாவமே அப்படி செய்கிறது பதினெட்டாம் வசனம் அது எப்படி எனில் என்னிடத்தில் அதாவது என் மாம்சத்தில் நன்மையானது நன்மை நன்மை வாசமாக இருப்பதில்லை என்று நான் அறிந்திருக்கு என் மாம்சத்தில் நன்மை வாசமாக இருப்பதில்லை என்று நான் அறிந்திருக்கிறேன் நன்மை செய்ய வேண்டும் என்ற விருப்பம் என்னிடத்தில் இருக்கிறது நன்மை செய்வதோ என்னிடத்தில் இல்லை என் மாம்சத்தில் நன்மை வாசமாக இருப்பதில்லை இதுவும் நீங்கள் ஆழமாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என் மாம்சத்தில் நன்மை வாசமாக இருப்பதில்லை நம்ம சரீரத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் பாவம் தான் பெரியப்ப நம்ம சரீரத்தில் நன்மை வாசமாக இருப்பதில்லை நல்ல கவனிங்க தீமை என்பது யதார்த்தமா இயற்கையாகவே நாம் தீமை உள்ளவர் இப்போ ஒரு நல்ல பசும்பால் அப்படி ஃப்ரெஷ்ஷாக தண்ணியே கலக்காம அப்படியே கறந்த பால் அந்த நல்ல பசும்பாலை நல்ல பசும்பால்னு சொல்கிறோம் அந்த நல்ல பசும்பாலை ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம் அப்படியே நீங்கள் ஒரு பாத்திரத்தில் ரெண்டு நாள் வைத்திருங்கள் அந்த பால் என்ன ஆகும் சொல்லுங்க நீங்கள் அதை கெட்டு போகிறதுக்கு ஏதாவது பண்ணீங்களா ஒன்றும் பண்ணலை தானாகவே அந்த பால் கெடும் தன்மை உடைய அதை நல்ல பசும்பால் மடுவிலிருந்து நேரடியாக பாத்திரத்தில் கரைந்த பால் இருந்தாலும் அந்த பாத்திரத்தில் அந்த பாலுடைய தன்மை கெட்டு போகிற தன்மை தான் அது கெட்டு போவதற்காக நீங்கள் ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம் கெடாமல் இருப்பதற்காக வேண்டுமானால் நீங்கள் பிரயாசப்படலாம் கெட்டு போவதற்காக நீங்கள் ஒன்றுமே செய்ய வேண்டாம் சும்மா இருந்தாலே கெட்டு போகும் ஒரு கூட நிறைய ஒரு ஆப்பிள் நல்ல ஆப்பிள் இருக்கு கூட நிறைய நல்ல ஆப்பிள் இருக்கு அதில் ஒரே ஒரு கெட்ட ஆப்பிளை வைங்க இப்போ அந்த ஆப்பிளில் என்ன ஆகிடும் கெட்டு போயிடும் ஏன் இந்த நல்ல ஆப்பிள்லாம் சேர்ந்து அந்த ஒரு கெட்ட ஆப்பிளை நல்ல ஆப்பிளை மாற்றிட்டா நீங்கள் மாற்றிருக்கா ஒரு பத்து நல்ல ஆப்பிள் ஒரு கெட்ட ஆப்பிள் இந்த பத்து நல்ல ஆப்பிளும் சேர்ந்து அந்த ஒரு கெட்ட ஆப்பிளை நல்ல ஆப்பிளை மாற்றிட்டானே அப்படிங்க மாற்றி பார்த்துருக்கீங்களா இயற்கையாக நடந்திருக்கா வேண்டுமானால் இந்த பத்து ஆப்பிளும் கெட்ட ஆப்பிளாக மாறுமே ஒழிய அந்த பத்து கெட்ட ஆப்பிளும் இந்த ஒரு ஆப்பிள் நல்ல ஆப்பிளாக மாற்றாது கெட்டு போகிற தன்மை தான் இயற்கையானது கெட்டு போவதற்காக நாம் ஒன்றுமே செய்ய வேண்டாம் நீங்கள் கெட்டு போவதற்காக ஒன்றுமே செய்ய வேண்டாம் நீங்கள் சும்மா இருங்க கெட்டவங்க தான் சும்மா இருங்க கெட்டவங்க தான் கெட்டு போவதற்காக நீங்கள் பெரிய பாவம்லாம் செய்ய வேண்டாம் நன்மை ஒன்றாகிலும் நம்ம எல்லாம் வாசமாக இருப்பதில் பெரிய மாணவர்களே இப்போ அந்த அறையில் ஒரே இருட்டாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோ இருட்டாக இருக்கிற அறைக்குள்ளே நீங்கள் லைட் கொண்டு வரலாம் லைட் கொண்டு வந்தோடனே அந்த அறை எங்கே என்ன ஆயிரும் வெளிச்சம் ஆயிரும் இருட்டு எங்கே போச்சு வெளிச்சம் வந்துருச்சு இருட்டு எங்கே போச்சு இப்படி யோசிக்கிறீங்க காணாமல் போயிடுச்சா இருட்டு எங்கே போச்சு இருட்டாக இருந்துச்சு அந்த அறைக்குள்ளே வெளிச்சத்தை கொண்டு வந்துட்டோம் சின்ன லைட் கேண்டில் லைட் இல்லைன்னா உங்கள் மொபைல் லைட் அடிச்சிட்டீங்க வெளிச்சம் ஆயிடுச்சு சரி இப்போ இருட்டு எங்கே போச்சு இருட்டு அங்கே தான் இருக்கு சரி இப்போ வெளிச்சமாக இருக்குது இந்த அறைக்குள்ளே இருட்டை கொண்டு வரணும் எப்படி கொண்டு வரலாம் லைட் எடுக்க முடியாது இருட்டை தான் கொண்டு வரணும் இந்த அறைக்குள்ளே இருட்டை கொண்டு வாங்க பார்க்கலாம் இருட்டை கொண்டு வர முடியுமா முடியாது பெரிய ம லைட்டை கொண்டு வரலாம் லைட்டை எடுக்கலாம் இருட்டு அங்கே தான் இருக்கும் லைட் வரும்போது அந்த இருளாலே லைட்டை மேற்கொள்ள முடியவில்லை அந்த ஒளியால் சாரி அந்த இருளால் ஒளியை மேற்கொள்ள முடியவில்லை ஒளியை இருள் அங்கே தான் இருக்கு லைட் வந்தவுடனே அந்த இருளால் அந்த ஒளியை மேற்கொள்ள முடியவில்லை அந்த லைட்டை எடுத்துட்டோன்னு சொன்னால் 
அங்கே இருக்கார் இருள் அங்கே தான் இரு இயேசு நம்முடைய உள்ளத்தில் வந்து அவர் பெரிய மாற்றம் வருதுனா நம்ம நம்ம தான் தீமை செய்கிற சுபாவம் நம்ம அப்படியே தான் இருக்கும் தீமை செய்கிற சுபாவம் நமக்குள்ள அப்படியே தான் இருக்கும் ஒளி வருது ஒளியே எடுக்கும் ஒளி பிரகாசமாக இருக்குது ஒளி மங்கிரு உங்களுக்கு பிரகாசமான மனக்கண்களை கொடுக்கும்படி வெறும் ஒளி மாத்திரம் அல்ல ஒளி பிரகாசமாக இருக்கா இல்லை ஒளி மெங்கி மெங்கி மெனக் மெனுக் மெனுக் மெனுக்குன்னு எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கா ஒளி தான் ஆனால் அந்த ஒளி பிரகாசமாக இருக்கா அந்த ஒளி மெனுக்கு மெனுக்கு என்று எரிந்து கொண்டிருக்கிறதா என்பதுதான் கேள்வி அங்கே அவர் சொல்லுகிறார் என்னிடத்துல நன்மை ஒன்றுமே வாசமாக சாதாரணமாக நம்முடைய சரீரத்தில் கூட நன்மை வாசம் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இப்போ உங்க சரீரத்தை நாற்றமுள்ள சரீரமாக மாற்றுறதுக்காக நீ ஒன்றுமே செய்ய வேண்டும் நீ ஒன்றுமே செய்யாம இருங்க உங்க சரீரத்தில் நாற்றம் வந்து ரெண்டு நாள் குடிக்கல பல் வளர்க்கல உடம்புல இருந்து போற அசுத்தத்தை தொடைக்கல அப்படியே விட்டுருங்க ஒன்றுமே செய்ய வேண்டாம் நாரி பேர் நம்ம சரீரத்தை நாற்றம் எடுப்பதற்காக மாற்ற நம்ம ஒன்றுமே செய்ய வேண்டாம் சும்மா இருந்தாலே நாரும் நம்முடைய சரீரம் துர்நாற்றம் வீசாமல் இருக்கதான் நம்ம பல் விளக்க வேண்டும் நம்ம குளிக்க வேண்டும் நம்ம சுத்தம் பண்ண வேண்டும் பிரியமானவர்களே நாம் நன்றாக சுத்தமாக இருப்பதற்கு நம்ம முயற்சி எடுக்க வேண்டுமே ஒழிய துர்நாற்றம் இல்லாமல் இருப்பதற்கு முயற்சி எடுக்க வேண்டுமே ஒழிய துர்நாற்றம் வீசுவதற்கு முயற்சி எடுக்கவே வேண்டாம் ஒன்றும் செய்யாவிட்டாலும் துர்நாற்றம் தான் வீசும் அதே போல நம்ம பாவிகளாக இருப்பதற்கு ஒன்றும் கஷ்டப்பட வேண்டும் திருடணும் கொலை செய்யணும் கொள்ளை அடிக்கணும் விசாரம் பண்ணணும் இப்படி உடுத்தணும் உலக வேஷத்தில் இருக்கணும் அப்படின்னா தான் நம்ம பாவிகளாக இருக்க முடியும் என்றால் நீ ஒன்றும் செய்யாமல் இருந்தாலே பாவிகள் தான் ஒளியை கொண்டு வருகிறோமா ஒளியை கொண்டு வரவில்லையா என்பதுதான் கேள்வியை ஒளிய பிரியமானவர்களை நாம் கெட்டவர்களாக மாறுவதற்காக பாவம் செய்ய முடியாது நம்ம எல்லாரும் கெட்டவர்களாகத்தான் இருக்க விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டார் இது சாதாரண நம்முடைய வாழ்வியல் தான் நன்மை ஒன்றாயில் நம்மிடத்திலே வாசமாய் இருப்பதில்லை என் மாம்சத்தில் நன்மை ஒன்றும் வாசமாக இருப்பதில்லை பத்தொன்பதாம் வசனம் அதனால் சொல்கிறாரு ஆதலால் நான் விரும்புகிற நன்மையை செய்யாமல் விரும்பாத தீமையே செய்கிறேன் நான் விரும்பலை இப்படி தப்பு செய்யணும் அப்படி வீட்டில் சண்டை போடணும் மனைவியை கடிந்து கொள்ளணும் அதெல்லாம் நான் விரும்பலை என் ஆள் மனசில் அந்த விருப்பம் இல்லை நான் விரும்பாததையே செய்கிறேன் அப்படி நான் விரும்பாததை நான் செய்தால் நான் விரும்பாததை நான் செய்தால் நான் அல்ல எனக்குள்ளே வாசமாக இருக்கிற பாவமே அப்படி செய்கிறது ரெண்டாவது முறை அதை சொல்கிறேன் அதை வலியுறுத்துகிறேன் நான் விரும்பலை ஆனால் செய்கிறேன் அப்படி செய்கிறது காரணம் நான் அல்ல எனக்குள்ளாக வாசமாக இருக்கிற பாவமே அப்படி செய்கிறது ஆனபடியால் அப்படி இருக்கிறபடியால் இருபத்தோராம் வசம் நன்மை செய்ய விரும்புகிற என்னிடத்திலே வேத வசனத்தின்படி நியாயப்பிரமாணத்தின்படி கத்தருடைய ஆலோசனையின்படி வாழ வேண்டும் என்று விரும்புகிற என்னிடத்திலே தீமை உண்ட ஒரு பிரமாண தீமை உண்டென்கிற ஒரு பிரமாணத்தை காண்க அது காணக்கூடிய கிருபவர் பெரிய மகனவர்களே ஒரு நல்ல ஒரு விசுவாசி கத்தோடைய பிள்ளை அவனை பார்த்து பைபிளில் போட்டிருக்குது இயேசு சபையை நேசித்தது போல் அவன் சொந்த மனைவி மேல் அன்பு உருவாயாக பைபிளில் போட்டிருக்கு சரி அவனை பார்த்து கேளுங்க ஏப்பா இப்போ மனைவி மேலே அன்பாக இருக்கணுமா பைபிள் என்ன சொல்லியிருக்கு கண்டிப்பாக அன்பாக இருக்கும் ஏசு சபையை நேசித்தது போல் நீ மனைவியை நேசிக்கிறாயா அப்படி தாங்க நேசிக்கணும் இல்லைப்பா அந்த ஏசு சபையை நேசித்து அதுக்காக தன் ஜீவனை கொடுத்தாரு நீ எப்படி அது அப்படிலாம் இல்லைங்க நேசிக்கணும்னு ஆசையாக இருக்கு அது ஒரு அடங்காப்பிடாரு ஏன் தான் கெட்டணும்னு கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் இதில் வேறு இல்லைப்பா பைபிளில் போட்டிருக்கேன் அவன் ஏதோ கொஞ்சம் கீழ்ப்படிஞ்சா கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணான்னா நேசிக்கலாங்க ஒன்று சொன்னால் அவர் ரெண்டு சொல்கிறான் நம்ம என்ன விரும்பலையோ அதை செய்கிறா அவ்வளோ போய் எப்படிங்க நேசிக்கிறான்னுங்க 
இயேசு சத்துருவையே சிநேகித்தார் சத்துருக்களாக இருக்கும்போது நம்ம நேசித்து தமக்காக ஜீவனை கொடுத்தார் அப்போ நீ உன் மனைவி எப்படி இருந்தா என்ன நேசித்த என்ன இல்லைங்க அதெல்லாம் இவ்வளோலாம் அப்படிலாம் அன்பாக இருக்க முடியாதுங்க ஏதோ கெட்டின பாவத்துக்கு வச்சு மாறி அடிச்சு விட்டுருங்க அப்போ அவனுக்கு மனைவிட்டு அன்பாக இருக்கணும் கசந்து கொள்ள கூடாதுன்னு தெரியும் ஆனால் அந்த மனைவி நான் எனக்கு அப்படி ஏற்ற மனைவி ஆகி இல்லை போய் யோசிச்சு பாருங்க நல்ல மனைவியை ஒருவர் நேசிக்கா விட்டால் அவன் மனுஷனே இல்லை நல்லா கீழ்படுறா எல்லாம் கணவன் விரும்புகிற போல் செய்கிறா கணவனுக்காக எல்லா கடமைகளும் செய்கிறா கணவன் குளிச்சுட்டு வர முன்னால் ட்ரெஸ் எல்லாம் எடுத்து வைக்கிறா கணவன் பரப்பிட முன்னால் ஷூவை பாலிஷ் பண்ணி வைக்கிறா கணவனுக்கு ஏற்ற உதவி செய்கிறா கணவன் என்ன திட்டினாலும் பேசினாலும் கோவப்படவே மாட்டேக்கிறா இதெல்லாம் கதைக்கு தங்க வரும்னு சொல்லிடுறது அப்படி இருக்கிற நல்ல மனைவியை ஒருத்த நேசிக்கலை அப்படின்னு சொன்னால் மனுஷன் இல்லை மிருகத்தோட கேடு கட்ட பேய் அவன் இவன் நல்ல மனைவியை நேசிக்கிறத பற்றிய பிரச்சனை இல்லை நல்ல மனைவி நேசிக்க தான் செய்யும் மனைவி நல்லவளோ கெட்டவளோ என் மனதுக்கு தெரியும் மனைவியை நேசிக்கணும் ஆனால் அல்லது என்னாலே நேசிக்க முடியவில்லை ஒரு போராட்டம் வரும் கணவனுக்கு கீழ்படியும் அவன் மோசமான அவனுக்கு எப்படி கீழ்படியும் நல்ல கணவனுக்கு கீழ்படுறது பிரச்சனையே இல்லை மோசமான கணவனுக்கு கீழ்படும் கிறிஸ்துவுக்கு கீழ்படுகிறது போல கீழ்படிங்க உங்கள் சொந்த புருஷன் இருக்கு அது பவுல் ஏதோ தப்பாக எழுதிட்டார் பவுல் ஏதோ தப்பாக எழுதிட்டார் அப்படி முடியுமா பவுல் சொல்லுகிறார் நான் ஆனபடியால் நன்மை செய்ய விரும்புகிற என்னிடத்துல தீமை உண்டு என்கிற ஒரு பிரமாணத்தை காண்கிறேன் உள்ளான மனுஷனுக்கு ஏற்றபடி தேவனுடைய நியாயப்பிரமாணத்தின் மேல் பிரியமாக இருக்குது தேவனுடைய நியாயமான பிரமாணம் உங்கள் அப்பா அம்மாவை கனம் பண்ணுவாயாக உன் மனைவியை கசந்து கொள்ளாதே தேவனுடைய நியாயமான பிரமாணம் இந்த தேவனுடைய நியாயமான பிரமாணத்துக்கு அதில் பிரியமாக இருக்கு ஆனாலும் ஆகிலும் என் மனதின் பிரமாணத்துக்கு விரோதமாய் போராடுகிற வேறொரு பிரம் என் மனசின் பிரமாணம் அப்பாவுக்கு கீழ்படணும் அம்மாவுக்கு கீழ்படணும் பாஸ்டுக்கு கீழ்படணும் எல்லாம் என் மனசில் இருக்கு ஆனால் என் மனதின் பிரமாணத்துக்கு விரோதமாய் போராடுகிற வேறொரு பிரமாணம் என் அவயவங்களில் இருக்க காண்கிறேன் என் சரத்தில் என் அவயவத்தில் வேறொரு பிரமாணம் இருக்க காண்கிறேன் அது என்னை பாவ பிரமாணத்துக்கு திரையாக்கி கொடு எப்படியோ நான் பாவம் செஞ்ச எப்படியோ நான் பாவம் செஞ்சிடும் மூன்று காரியங்களை நம்ம முதலாவது புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தேவன் நம்முடைய ஆவியோடு தான் கம்யூனிகேட் பண்ணும் தேவன் நம்முடைய ஆவியோடு கம்யூனிகேட் பண்ணும் அவருடைய பிரமாணம் அவருடைய வாழ்க்கை முறை அவருக்கு எது சுத்தமோ அது அவர் நம்முடைய ஆவியிலே வெளிப்படுத்துவார் நாம் ரட்சிக்கப்பட்டு நாம் பரிசுத்தாவை பெற்று தேவ பிள்ளைகளாக மாறும்போது நம்முடைய ஆவி உயிர்ப்பிக்கப்படுகிறது நம்முடைய ஆவியோடு கூட அவருடைய பிரமாணங்களை அவர் அனுப்புகிறார் அந்த பிரமாணங்கள் நம்முடைய மனதுக்கு வரும்போது இப்போ ஆவியின் பலத்தோடு கூட அந்த பிரமாணங்களை நாம் நிறைவேற்றுகிறோம் அந்த பிரமாணங்களை நாம் நிறைவேற்றுகிறோம் பிரியமானவர்களை கொஞ்சம் விளங்கி கொள்வதற்காக சொல்கிறேன் இப்போ பைபிளில் ஒரு வார்த்தை இருக்குது நீ பலி செலுத்த வரும்போது முதலாவது அங்கே உன் பேரில் ஒருவனுக்கு குறை உண்டு என்று கண்டால் உன் பலி அங்கேயே வச்சுட்டு அவன்கிட்ட போய் ஒப்புரவாகி வந்து நீ பலி செலுத்து அப்படின்னு சொல்லி இப்போ எனக்கு வசனம் நல்லா தெரியும் இப்போ எனக்கு வசனம் நல்லா தெரியும் தம்பி வாங்க ஒரு நிமிஷம் இவருக்கு என் பேரில் ஏதோ ஒரு சின்ன வருத்தம் இருக்குன்னு வச்சு நிறையா இருக்கும் ஒரு வருத்தம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ இவருக்கு என் பேரில் ஒரு வருத்தம் இருக்கு எனக்கு தெரிய வரும் இப்போ நான் ஜோம் பண்ண போகிறேன் இல்லை பிரசங்கம் பண்ண போகிறேன் இது ஒன்று செய்ய போகிறேன் இப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச ஜேம்ஸுக்கு நம்ம பேரில் ஒரு வருத்தம் இருக்கு இந்த வருத்தம் இருக்குன்னு தெரிஞ்ச உடனே என் மனசில் என்ன என்ன வரும் அதுக்கு என்ன பண்ணுறது நான் என்ன பண்ணுறது அதுக்கெல்லாம் நான் போய் அவன் காலில் விழ முடியுமா எனக்கு வசனம் தெரியும் நீ முதலாவது ஒப்புரவாகு அப்படின்னு வசனம் தெரியும் ஆனால் என் மனசு வரும் அதெல்லாம் தேவையில்லை அப்போ என்னால் கத்தருடைய கத்தருடைய வார்த்தை தானே சொல்லுது 
ஒப்புரவாகுமே ஆனால் ஒப்புரவாக முடியல அது ஒரு பொருட்டாகவே நான் நினைக்கல ஒரு பொருட்டாகவே நினைக்கல செய்தி நம்பர் ஒன் இல்லை கொஞ்சம் எனக்கு தேவ பக்தி இருக்கு யோ நம்ம கோயிலுக்கு போகிறோம் பிரசங்கம் பண்ண போகிறோம் இல்லை ஜோம் பண்ண போகிறோம் நம்ம வசந்தத்தை கீழ்ப்படியிலே வந்து ஒப்புரவாகாம போய் எப்படி ஜோம் பண்ணுறது ஆனால் எப்படி அவன்கிட்ட போய் சாரி சொல்கிறது எப்படி காலில் விழ முடியுமா எப்படி போய் பேசுகிறதுன்னு தெரியலை ஒன்று நான் என்ன பண்ணுறேன் ஆண்டு ஆண்டவரே உங்கள் சித்தமாக நான் அவனை வர சொல்லணும் ஆண்டு அவர் சொல்லியிருக்காரு நீ போன நான் இப்போ என்ன ஜோம் பண்ணுறேன் ஆண்டவர் உங்கள் சித்தமாக நான் அவனை வர சொல்ல ஆண்டு என்னால் போய் பேச முடியாது ஆண்டு என்னால் போய் காலில் விழ முடியாது ஒரு ஜேம்ஸு ஒரு பாஸ்டர் விசுவாசி அப்பா மகன் விட்டுருங்க மாமியார் நல்ல ஒரு விசுவாசிக்காரங்க மாமியார் நல்ல ஒரு விசுவாசி மாமியாருக்கு மருமகளுக்கும் ஒரு பிரச்சனை மாமியார் இப்போ மருமகிட்ட மன்னிப்பு கேட்கணும்னே தோணலை ஆனால் அன்னைக்கு ஏதோ கொஞ்சம் ஆவியான ஒரு கிரிய செய்கிறாரு ஆனால் எப்படி போய் மருமகிட்ட போய் மன்னிப்பு கேட்குறது மருமக காலில் போய் விழ முடியுமா என்ன மன்னிச்சுக்குமா மருமகளே சொல்ல முடியுமா முடியல போராட்டம் அதெல்லாம் முடியாது ஆண்டவர் நல்ல முடியாது ஆண்டு நீர் மன்னிச்சுக்கோ மட்டும் மன்னிப்பு கேட்டு இப்போ அவன் தலைக்கு மேலே ஏறிடுவான் வேண்டாம் ஆண்டவர் இனி அப்படி எல்லாம் பார்த்துக்கிறேன் பல காரியங்கள் சொல்லுவோமே ஒழிய நம் அந்த மாமியாரில் போய் மருமகிட்ட மருமகளே என்னை மன்னித்துக்கொள் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது சொல்ல முடியாது இல்லைன்னா ஆண்டவருக்கு ஏற்ற ஒரு தருணம் அவளாக வந்து பேசட்டும் அவளாக வந்து பேசும்போது அப்படி மெதுவாக சாரி கட்டுக்கிறேன் அப்போ நீ அவட்ட ஒப்புரவாக இந்த வார்த்தை சரி என்று தெரியுது அதுக்கு கீழ்படியக்கூடிய மனம் நம்ம இடத்துல இல்லை சக்தி இல்லை சக்தி இல்லை ஆவியானர் வல்லமையாக நம்ம மேற்கொள்வார் ஆனால் முற்றுமாக நம்ம ஆவியானருக்கு சரண்டர் ஆகி மாம்சத்தின் அதன் ஆசை இச்சைகளையும் சிலுவையில் அரைந்திருப்போமானால் ரொம்ப எளிதாக போய் சாரிமா மனுஷருமா அப்படின்னு சொல்லி இப்போ மூணு ஸ்டேஜ் ஒன்று நம்முடைய ஆவி ஸ்ட்ராங்காக இருக்குமானா நம்முடைய ஆவியில் பரிசு ஆவியான வல்லமையாக இடைப்பட்டு அதுக்கு நம்ம ஒப்பு கொடுப்போமானா மருமக என்ன சொல்லுவா மருமக என்ன கேலி பண்ணுவா அதெல்லாம் பற்றி கவலை இல்லை பரலோகம் என்ன சொல்லும் பரலோகம் என்ன சொல்ல அதான் எனக்கு ஏன் அதனால் இந்த வசனத்துக்கு நான் ஈஸியாக கீழ்ப்படிஞ்சிரு போய் காலில் விழுந்தோனாலும் சாரி ஏற்கனமாக கேட்டுருவேன் எனக்கு அப்படி கவலையே இல்லையே என்னை பரலோகம் அங்கீகரிக்கணும் அப்போ என்னுடைய ஆவி ஸ்ட்ராங்காக இருக்குமானா பரிசு தாவியான என்னுடைய ஆவி மூலமாக அந்த வசனத்தை வெளிப்படுத்துவாரானால் மிக எளிதாக செய்துவிட முடியும் ஒரு வேளை அது ஸ்ட்ராங்காக இல்லைன்னா கொஞ்சம் இழுபுரியாக இருக்கும் கேட்காம இருக்கும் பயமாக இருக்கும் கேட்கவும் பயமாக இருக்கும் ஐயோ கேட்க மாதிரி தான் நீங்கள் என்ன ஆகுமோ தெரியலையே ஆண்டவருக்கு பிரியம் இல்லாத செஞ்சிடுறோமே ஆனால் போய் காலில் விழுறதுக்கும் ஒத்து வர மாட்டேன் காலில் போய் விழுறதுக்கும் ஒத்து வர மாட்டேன் பிரியமான மாமிய மாம்சம் ஆவியோடும் ஆவி மாம்சத்தோடும் போராடும் செய்யணும்னு ஆசையாக இருக்கு செய்ய முடியலை முற்றுமாக ஸ்பிரிட் செயலற்று இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க முற்றுமாக ஸ்பிரிட் செயலற்று போச்சுன்னு சொன்னால் அதெல்லாம் ஒன்று கேட்க முடியாது போ சொல்லுவார் பைபிளில் இருக்கு அதுக்காக செய்ய முடியுமா அதுக்காக போய் காலில் விழ முடியுமா நான் என்ன தப்பு பண்ண அவ தான் தப்பு பண்ண கோபப்பட்டால் கோபப்பட்டு சரியாயிரும் விட்டால் தானே நாலு நல்ல சரியாயிரும் அவன் நம்முடைய ஸ்பிரிட் முற்றுமாக செத்து போயிருந்தால் வேத வசனம் நம்மளை இம்பாக்ட் பண்ணவே பண்ணாது நமக்குள்ள வரவே வராது பிரிய மனில மாம்சமும் ஆவியும் போராடும் என்று சொன்னால் நிர்பந்தமாக இருக்கும் ஆவி பலனாக இருந்ததுன்னு சொன்னால் நம்ம விரும்புகிறத நம்ம செஞ்சுப்போம் நல்ல தேவனுக்கு பிரியமாக இருக்குன்னு விரும்புகிறேன் தேவ வார்த்தையை கீழ்ப்படுன்னு விரும்புகிறேன் மன்னிப்பு கேட்க சொல்கிறேன் மன்னிச்சு இன்னொரு சுச்சுவேஷன் சொன்னால் எளிதாக புரிந்து கொள்ள வாய்ப்பு இருக்கும் ஒரு பையன் இருக்கலாம் எல்லாம் அந்த பையன் வந்து ஒரு காரியத்தை அவங்க வீட்டில் சொல்கிறான் நீங்கள் விளங்குறக்க சொல்ல இந்த காலத்தில் தாடி ஒரு ஃபேஷனாக இருக்குது நிறைய வீடுகளில் பெற்றோர் வருத்தப்படுறாங்க பிள்ளைங்க கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க இப்போ அந்த பையன் ஒரு தாடி வச்சுருக்கோம் அவனுக்கு அது தப்பவே தெரில வேத வசனம் சொல்கிறது உலகத்துக்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாமல் அப்படின்னு அவன் ஸ்பிரிட்டில் அது வந்து ஒரு உணர்வே இல்லை ஏன்னா அவன் ஆவி முற்றுமாக செத்து போயிருக்கோம் கோயிலுக்கு வரலாம் சண்டே ஸ்கூல் எடுக்கலாம் வாலண்டியராக இருக்கலாம் ஊழியத்துக்கு போகலாம் 
இது உலகத்துக்கு ஒத்த வேஷம் தரித்திருக்கிறோமே அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வே அவனுக்கு வர்றது இல்லை அது அவனுக்குள்ள ஒரு இம் ஏன் அந்த உணர்வு வரலை அப்படின்னா அந்த ஸ்பிரிட் வந்து டை மறித்திருக்கு அந்த ஸ்பிரிட் மறித்திருக்கு அந்த ஸ்பிரிட்டால இப்போ பைபிள் வசனத்தை ரிலேட் பண்ண முடியாது காட் கான்சியஸ் ஆஸ்பெக்ட் வேர்ட் கான்சியஸ் ஆஸ்பெக்ட் வசனத்துக்கு நேராக உள்ள ஒரு உணர்வு செத்து போயிட்டு அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை எல்லாம் இதுதான் உலகத்தின் வேஷம் அதில் தான் இருக்குது என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அப்படி தான் இருக்கிறாங்க பியர் ப்ரெஷர் அதனால் எல்லாம் கேள்வி பண்ணுவாங்க நல்லா பொம்பளையாக வலிச்சுட்டு வந்துருக்கேடாம் பாங்க ஸோ அதெல்லாம் அப்படி தான் இருக்கும் எல்லாம் அப்படி தான் இப்போ தான் சினிமாக்காரங்கெல்லாம் அப்படி தான் இருக்காங்க கிரிக்கெட்ஸ்லாம் அப்படி தான் இருக்கிறாங்க ஆம்பிள் ரீசன்ஸ் நான் ஏன் இப்படி செய்யலை இவன் அவனுடைய உள்ளத்தில் அந்த வசனமே டச் பண்ணார் இல்லை ஒரு எங் கேர்ள் ஒரு மாதிரி உடுத்துறான் அவங்க அம்மா சொல்கிறாங்க இப்படிலாம் உடுத்துட்டு போகாத ஆமா உனக்கு மா பி குவாயிட்மா டேடி ஷரப் டேடி ஆல் ஓல்டு ஃபேஷன் டேடி இல்லைம்மா நம்ம உலகத்துக்கு ஒத்த வேஷம் போட வேண்டாம் இப்படி வந்து உடம்ப காட்டுற மாதிரி உடுத்த வேண்டாம் நம்ம ஆவிக்குரியவர்களாக இருக்க வேண்டும் எந்த எண்ணெல்லாம் நமக்கு நிறையா வசனங்கள் எல்லாம் தெரியுது பிரியமானில் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக ஆனால் பைபிளில் தெரியும் சண்டே கிளாஸ் படிக்கிறோம் உங்கள் பெற்றோருக்கு எல்லாவற்றிலும் கர்த்தருக்குள் கீழ்ப்படியுங்கள் அப்படிங்கிற வசனத்தை படிக்கிறோம் ஆனால் கீழ்ப்படுகிறதோ நம்மிடத்துல இல்லை அப்போ அந்த வசனம் நமக்குள்ள ரியாக்ட் பண்ணவே மாட்டேன் அப்படி தான் நான் அப்படி தான் இதில் என்ன இருக்குது இதில் ஒன்றுமே இல்லை போமா பி குவாயட்மா டேடி பி குவாயட் டேடி ஆ இதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை நான் அப்படி தான் போவேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இப்படி தான் வர்றாங்க அப்போ அந்த பிள்ளையினுடைய ஸ்பிரிட் வேத வசனத்துக்கு இன்னாக்டிவாக இருக்கு அந்த பிள்ளையினுடைய ஸ்பிரிட் வேத வசனத்துக்கு இன்னாக்டிவாக இருக்கு இப்போ அந்த பிள்ளை வேத வசனத்துக்கு கேள்விப்படிய விரும்புகிறா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கேலி பண்ணுவாங்களேன்னு பயப்படுறா அப்போ ரெண்டு கடையில் சேர்ந்து போராடி விட்டுருவான் இப்படிலாம் ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு போகாதம்மா அப்படின்னா அப்போ நான் போகல போ நான் நல்லா இருக்கிறதே அவனுக்கு பிடிக்காது என் ஃப்ரெண்ட்ஸோட போகிறதே பிடிக்காது அப்படின்னு ஒரு சண்டை போடுமே வழிய கீழ்படிய முடியாது அந்த கீழ்படிறதும் சண்டையில் தான் கீழ் இல்லை வீட்டில் அம்மா சேவிட்டுமா ஒன்றும் தெரியாது மணி சும்மா இருமா அவன் நம் பைபிளில் தான் போட்டிருக்கோம் பெற்றோருக்கு கீழ்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அந்த பையனால் என்ன செய்ய முடியல கீழ்படிய முடியலை ஏதோ ஒன்று தடுக்குது வேத வசனம் தெரியுது ஆனால் அந்த வேத வசனம் கீழ்படிக்கிறதோ அவனிடத்துல இல்லை அவன் போராடுறான் வீட்டில் ஆர்கியூ பண்ணுறான் இதெல்லாம் தேவையில்லைம்மா சும்மா இருமாங்கிறான் சரி ஸ்டேஜ் நம்பர் டூ கொஞ்சம் அவனுக்குள்ள ஒரு விழிப்புணர்வு இருக்கு பைபிள் படி கீழ்படியணும் அப்படின்னு இருக்கு அம்மா இப்படி ட்ரெஸ் பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லி இல்லை அப்பா நீ சேவிடுறா நான் நல்ல இல்லை என்ன தாடி வளர்த்துட்டா சிங்கமாக இருக்குடா அப்படிங்கிற அழுதுகிட்டே சேவிடும் இல்லை அவன் அந்த துணியை எடுக்கும்போது இப்படி எடுக்கு நிறுத்தி இப்படி எடுத்து அதுக்கு இப்படி போட்டு போகிறேன் என்ன பண்ண சனி ஆண்டு எவ்வளோ நாள் இந்த வீட்டில் வச்சுருக்காரு தெரியல ஹாஸ்டலுக்கு போயிடலாம்னு நினைக்கிறேன் ஓ இங்கே இருக்கவே முடியல அம்மா இப்படி துணை துணைங்கிறாள் இந்த சபையிலே இருக்க முடியல துணை துணைங்கிறாரு பாஸ்டர்னு எத்தனை பேர் திட்டிகிட்டு இருக்கீங்களா அது வேறு விஷயம் நாங்கள் சொல்கிற சத்தியத்தை சொல்கிறது தான் சத்தியம் ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் பாஸ்டர் இப்படி சொல்கிறேன் சென்ன என்ன தான் பாஸ்டர் ஏம் பண்ணி சொல்கிறாரு ஆமாம் உங்களை தான் ஏம் பண்ணி சொல்கிறேன் தெரில போகிறவனுக்கா பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் உங்களை பற்றி சொல்லாமல் யாரை பற்றி சொல்கிறது பிரியமா என்னவில்லை நான் போகிற பரலவத்துக்கு நீங்களும் வரணும்னு ஆசை சொல்கிறோம் அம்மா சொன்னால் இதுக்கு மேலே அப்பா ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தால் அம்மா சும்மா இருங்க அவன் ஓடி போயிருப்பா இப்படிலாம் பண்ணால் செத்து போயிடுவேன்னு சொன்னான் எப்படிலாம் எப்படி தாக தான் போகிறோம் இது என்ன பெருசு கண்டிக்காதீங்க நீங்கள்லாம் எப்படி இருந்து ரட்சிக்கப்பட்டீங்க அவனும் ரட்சிக்கப்படும் சும்மா இருங்க அது எங்கே அந்த பிள்ளை பிள்ளைங்க ரொம்ப அறிவாளிங்க அழகாக பாலிடிக்ஸ் விளாடும் அப்பா சைடில் சேர்ந்தால் அம்மாவே ஏற்றரலாம் அம்மா சைடில் சேர்ந்தால் அப்பாவே ஏற்றரலாம் அப்படியே பிரித்து பேச்சு அப்பாவுக்கு எப்படி நம்ம மெஜாரிட்டி வேணும்னா யாரை பக்கத்தில் சேர்த்துக்கணும் பிள்ளைய பக்கத்தில் சேர்த்துக்கணும் அம்மா அப்பாவுக்கு என்ன ஆசை நமக்கு மெஜாரிட்டி வேணும்னா யாரை சேர்த்துக்கணும் பிள்ளையே சேர்த்துக்கணும் இதுதான் டெமோக்ரஸி ஜனநாயகம் இந்த பிள்ளை புத்தியாக இருந்தால் ஒரு நாள் அப்பா கட்சி ஒரு நாள் அம்மா கட்சி தனக்கு வேண்டிய லாபத்தை வாங்கி கொண்டு போய்கிட்டே இருக்கும் அப்பா வந்து அம்மாவை பற்றி சொல்லணும் 
உங்கள் அம்மா கடிவே கிடையாது உங்கள் அம்மா படித்து முட்டா உங்கள் அம்மாவுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது அம்மா போகிறனு அப்பா சொல் அப்பா போகிறனு அம்மா சொல்லு உங்கள் அப்பாவுக்கு உன் மேலே அக்கறையே இல்லை நான் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறேன் பார்த்தேன் பிள்ளை நல்லா என்ஜாய் பண்ணு ஆகா அம்மா அப்பா என்ன சொன்னார் தெரியுமாம்மா அது விட்டு போ அப்பா அம்மா அப்படி சொன்னாங்க போ டாக்டர் பிரியம்மா நபர்களே அந்த புள்ள அழுதுகிட்டு வேணால் கீழ்படியும் வேறு வழி இல்லைன்னு கீழ்படியும் அதில் விருப்பம் வராது மூன்றாவது ஸ்டேஜ் அதனுடைய ஸ்பிரிட் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அந்த ஸ்பிரிட்டில் இப்போ வேத வசனம் வருது உலகத்துக்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாமல் உடனே படாருங்க அந்த வேஷத்தை எடுத்து போட்டு அந்த வேஷத்தை எடுத்து போடுவதற்கு அந்த பிள்ளைக்கு ஒரு சின்ன போராட்டம் கூட இருக்காது பைபிளை சொல்லி இருக்குது அம்மா கூட்டு அப்பா அப்படி இப்படி ட்ரெஸ் பண்ணாதம்மா சரி மம்மி அப்படி வேறு ஒன்றும் இல்லை எங்கள் அம்மாவுக்கு நான் கீழ்படியணும் பைபிளில் சொல்லியிருக்கு பைபிளில் சொல்லியிருக்கு எனக்கு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க மற்றவங்க என்ன சொல்லுவாங்க என்றல்ல பரலோகம் என்னை பற்றி என்ன சொல்லும் வேத வசனம் என்னை பற்றி என்ன சொல்லும் கீழ்படுகிற பிள்ளைன்னு சொல்லுமா கீழ்படியாத பிள்ளை என்று சொல்லுமா அவள் எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ நம்முடைய வாழ்க்கையில் அந்த ஸ்பிரிட் நம்முடைய ஸ்பிரிட்டில் ஹோலி ஸ்பிரிட் எவ்வளோ கம்யூனிகேட் பண்ணுதோ எவ்வளோ தூரம் நம்ம ஸ்பிரிட்டை ஹோலி ஸ்பிரிட் ஸ்ட்ரென்தன் ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு வேத பிரமாணங்களை கை கொள்வோம் என்றைக்கு நம்முடைய ஸ்பிரிட் டெட் ஆகிடுச்சோ அன்றைக்கு வேத வசனம் நமக்குள்ள கிரிய செய்யவே செய்யாது நம்ம மனசில் வேத வசனம் தெரியும் தகப்பனி தயங்கனம் பண்ணுவாயாக கத்திற்குள்ளாக எல்லாவற்றிலும் பெற்றோருக்கு கீழ்ப்படிந்துரு இது எல்லாம் உனக்கு தெரியும் எல்லா வேத வசனமும் தெரியும் ஆனால் அந்த வேத வசனம் வாழ்க்கையாக மாறவே மாற அது வெறும் வேத வசனமாக இருக்கும் ஒருவேளை ரெண்டாவது ஸ்டேஜ் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பக்கம் வேத வசனத்துக்கு கீழ்ப்படிடும் நினைக்கிறோம் ஒரு பக்கம் கீழ்ப்படிது நம்மகிட்ட இல்லை ஒரு வெளிய போகிறார் மூன்றாவது ஸ்டேஜ் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வேத ஆவி ஸ்ட்ராங்காக இருக்குமானா ஆவியில் உயிர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்குமானா வேத வசனம் பழிச்சுன்னு வரும் வேத வசனத்துக்கு கீழ்ப்படிவு லகுவாக இருப்பது மாத்திரமல்ல நம்முடைய வாழ்க்கையில் இன்பமாயிருக்கும் பெரிய மாணவர்கள் அடிக்கடி சொல்லுவேன் நான் இருபத்தி ஓராவது வயதில் ரட்சிக்கப்பட்டேன் நான் இருபதை பார்த்துருக்கிறேன் இருபத்தைந்தை பார்த்துருக்கிறேன் முப்பது நாற்பது ஐம்பது அறுபது வரைக்கும் பார்த்துருக்கேன் ஒன்று பெரிய கஷ்டம் இல்லை என்னுடைய வாழ்க்கை நான் படிக்கிற காலத்தில் சைட் பேர்ன்ஸ் இருந்தாலும் பெரிய கிரு வேடிக்கையாக சொல்கிறேன் எனக்கு இந்த வரை இந்த கீழே வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு நல்லா அப்படி கேள்வி கேள்வி கேள்வியாக அப்படி இருக்கும் காலேஜில் உட்காந்து இருக்கும்போது என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அப்படி பக்கத்தில் ரெண்டு சைடில் இருக்கும் எழுத்து எடுத்து விளாண்டுட்டு இருக்கும் அப்படி ஸ்ப்ரிங் மாதிரி இருக்கும் அப்படி புஷ் மாதிரி வச்சுது ஒரு நாள் எங்கள் ப்ரின்ஸ்பால் பார்த்து கேட்டார் ரா ராபர்ட் இது என்னதுன்னார் சைட் பேர்ன்ஸுன்னு இல்லைப்பா அது சைட் பேர்ன்ஸ் இல்லை சைட் புஷ்ஷு அப்படின்னு அது சைட் புஷ்ஷுன்னார் தேங்க்யூ சார்ட்டு போயிட்டேன் அது நான் எடுக்கணே நினச்சது இல்லை ஏன்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தண்ணி ஊற்றி உரம் போட்டு வளர்த்தது டப்புன்னு எடுக்க முடியுமா அது அங்கே தான் பத்திரமா இருந்துச்சு ஒருவேளை எங்களுடைய பெற்றோர் அன்றைக்கு அதற்காக என்னத்தில் எதுவும் எதிர்ப்பாக சொன்னதில்லை வேறு யாருமே அதை பற்றி எனக்கு ஒன்றும் சொன்னதில்லை பிரிய மாணவர்களே அதே போல் நான் காலேஜ் படிக்கும்போது ஃபேஷன் வந்து ஸ்கின் டைட் பேண்ட்ஸ் கீழெல்லாம் பட்டன் இருக்கும் அந்த பட்டனை கழுத்துனா தான் பேண்ட்ஸை உரிய முடியும் அதுவும் நம்மளாக உரிய முடியாது இப்படி எங்கள் அம்மாட்ட காலை தூக்கிட்டு வேணும் அம்மா கொஞ்சம் கழட்டி விடுங்க கழட்டி விடுங்க காலை தூக்குவேன் எங்கள் அம்மா தான் கல்வி விடணும் இல்லைன்னா பேரண்ட்ஸ் வெளியே வராது நான் கல்லூரி முடிக்கிற நாட்களில் இந்த செவன்டி ஒன் செவன்டி டூவில் பெல்ஸ்ன்னு ஒன்று ஃபேஷன் வந்து அப்படியே டைட்டில் இருந்து பெல்ஸ் பாட்டம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ச்சஸ் அது வந்து கீழே ஷூ கூட தெரியக்கூடாது ஷூக்கு கீழே இருக்கணும் அப்படி தரையாக இருக்கும் அப்படியே வீட்டில் நடந்தோம்னா அம்மாவுக்கு உதவியாக தரையை சுத்தம் பண்ணிடும் அதுக்கப்புறம் அம்மா துவைக்கிறது கஷ்டப்படணும் அது வேறு விஷயம் அந்த சூழ்நிலையில் தாங்க நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன் பெரிய கிருதா வச்சுருப்பேன் பெல்ஸ் போட்டிருப்பேன் உலகத்தின் வேஷம் நமக்கு வேண்டான்னே எனக்கு அம்மாவும் சொல்ல அப்பாவும் சொல்ல பாஸ்டரும் சொல்ல ஒருவரும் சொல்லலை சாதாரணம் என்னை விட்டு போயிடுச்சு இன்றைக்கு பெரிய மாதிரி பாதி பேர் மயிரில் தான் உயிரை வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அதை எடுன்னா உயிரை கூட விட்டுருவான் போல லெவன்த்து படிக்கிற ஒரு பையன் இப்படி முடிவெட்டுட்டான்னு அவங்க அப்பா சொன்னதுக்கு கடையில் கூட்டி போய் முடிவெட்டினதுக்கு சூசைட் பண்ணிட்டான் நல்லது இருக்கிறதோட போகிறதுன்னு சொல்லி இப்படி முடிவெட்டுதான் அப்பா சொன்னதுக்கு போய் சூசைட் பண்ணிக்கிட்டான் சொல்ல பயமாக இருக்கு ஏ சேவடுனா எங்கே போய் சூசைட் பண்ணிடணும்னு தெரியல 
பெற்றோர் பயப்படுறாங்க பிள்ளைங்களுக்கு சொல்றதுக்கு இவன் அவனுக்குள்ள என்ன வேத வசனம் கிரிய செய்யவே முடியல சொல்றது வெறும் ட்ரெஸ்ஸுக்காக வெறும் தாடிக்காக முடிக்காக இல்ல பிரியமாங்களே வேத வசனம் நம்மளே கிரிய செய்வதற்கு எந்த அளவுக்கு நம்ம இடம் கொடுக்குறோம் வெறும் பெண்களுடைய ட்ரெஸ் பாய்ஸுடைய ட்ரெஸ் கேர்ள்ஸுடைய ட்ரெஸ் ஃபேஷன்ஸ் என்றால் ஏதோ இன்னைக்கு வயசான காலத்தில் நீங்க பேசுறீங்க என்றால் இருபத்தி ரெண்டு வயதுல ரட்சிக்கப்பட்டு அந்த வயதுலேயே அந்த அந்த முடிகிட்டியெல்லாம் சாதாரணமாக போச்சு அது நான் பாஸ்ட் ஆன பிறகு இல்லை யாரோ எனக்கு சொல்லி அல்ல உலகத்தின் வேஷன் நமக்கு வேண்டாம் அதுக்கப்புறம் டைட்ஸும் கிடையாது பெல்ட்ஸும் கிடையாது பெரிய மாணவர்களை மாடல் ஸ்டெப்பாக எது நார்மலாக அப்படி ஒரு ட்ரெஸ் எது டீசெண்டாக இருக்குமோ அப்படி ஒரு ட்ரெஸ் எதற்காக நான் இதை சொல்ல வர நமக்குள்ளாக இந்த வசனத்துக்கு கீழ்படுகிற வேகம் அந்த வேகம் தான் நம்ம என்ன ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்டாண்டில் இருக்கிறோம் ஒரு வசனம் மாத்திரம் எந்த ஒரு வசனமானார் பெரிய மாணவர்களை நம்முடைய பாடியை வச்சு தான் ஆவியான் ஒரு சொல்லுகிறதோ வசனம் சொல்லுகிறதோ நம்முடைய மனதில் தோன்றுகிறதோ உலகம் செய்கிறதையோ செய்யும் இப்போ உதாரணமா தமிழ் ஒரு நிமிஷம் வாங்கி இப்போ என்னைக்கு இவரை அடிக்கணும்னு தோணுதுன்னு வச்சு சில நேரம் தோணும் இப்ப தோணல எனக்கு இவர் அடிக்கணும்னு தோணுதுன்னு வச்சு கை இருக்கு ஆர்வம் கொடுத்துருவேன் இப்ப கெசியா சண்டைக்கு வந்துடுறாங்க என்ன இவர் அடிக்கணும்னு தோணுது அடிக்கணும்னு நினைச்சிட்டா என்ன செய்யலாம் வளார்னு அடிக்கலாம் திருப்பி அடிச்சா வாங்குறக்கும் தில்லு வேணும் அது வேற விஷயம் ஆனா இப்ப கை விழுந்து போயிட்டுன்னு வச்சு என் கை சத்து போச்சு கை இன்னாக்டிவ் ஆயிடுச்சு அடிக்கணும்னு நான் விரும்புறேன் என்னால என்ன செய்ய முடியாது வலது கையில் அடிக்க முடியும் நான் விரும்புகிறேன் அடிக்கணும்னு விரும்புகிறேன் கையை என்ன ஆகிப்போச்சு செத்து போச்சு இவன் ஆத்மா என்னத்தை விரும்புது அடிக்கணும்னு விரும்புது ஆனால் அடிக்கிறதுக்கு என்ன இல்லை கை இல்லை ரெண்டு கையும் விழுந்து போச்சுன்னு வச்சுக்கோ அடிக்கணும்னு விரும்புகிறேன் என்னால் அடிக்க முடியலை கை இல்லை தேங்க் யூ தம்பி அப்படியே எக்ஸ்டன் பண்ணுங்க எட்டி உதைக்கணும்னு நினைக்கிறேன் கால் விழுந்து போச்சு கால் விழுந்து போயிடுச்சு உதைக்கணுங்கிற எண்ணம் இருக்கு பாசம் இருக்கு ஆனா இப்ப கால் வரல ஒரு ஆபாச படத்தை பார்க்கணும்னு ஒருத்த நினைக்கிறான் கண் பார்வை இழந்து போனான் அவன் விரும்புறான் அது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறான் எல்லாரும் சொல்றாங்களேங்கிறான் அவனால பார்க்க முடியல இது எப்படி எக்ஸ்டன் பண்ணுங்க அவன் விரும்புறத அவன் செய்ய முடியல கால் விழுந்து போச்சு கை விழுந்து போச்சு ரொம்ப செய்யணும்னு ஆசையா இருக்கு செய்ய முடியல அப்படியே துடிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் ஒருவேளை அவன் சரீரம் முழுவதுமே செயலற்று போயிட்டு அவன் மறித்து போனான் என்று சொல்லுகிறோம் அவன் ஆத்மா விரும்புகிறதை அவன் செய்ய முடியாத ஒரு நெருக்கடியான நிலைக்கு வரான் அதை இந்துக்கள் தான் அதனால என்னன்னா அந்த ஆத்மா பிரிஞ்சு போன உடனே அது நல்லா உடுத்தணும்னு நினைச்சது புது துடி வாங்கி படையல் வைப்போம் அது ஆகாரம் நல்லா செய்து பல வகையான ஆகாரம் சாப்பிடணும்னு நினைச்சது அதுக்கு செய்து வைப்போமாங்க ஆனால் அதால் செய்ய முடியாது ஒருவேளை அது யதார்த்தமாக யோசிப்போமானால் இன்னும் அது அக்கினியாக இருக்கும் அது நினைக்கிறது போல விபச்சாரம் செய்ய முடியாது அது நினைக்கிறது போல இனி ஆபாச புத்தகத்தை பார்க்க முடியாது இனி அது நினைக்கிறது போல அடிக்க முடியாது அது நினைக்கிறது போல அது ஓட முடியாது ஆனால் நினைக்க முடியும் என்ன பயங்கரமா இருக்குல்ல அடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அடிக்க முடியலை ஓடணும்னு நினைக்கிறேன் ஓட முடியலை நரகம் ஆத்துமா அப்படி அங்கலாய்ப்பு ஒருவேளை இன்றைக்கு என் ஆத்மா வரல இயேசுவை பார்க்கணும் இயேசுவை பார்க்கணும் நான் எப்படியாவது மோட்சத்துக்கு போயிடணும் மோட்சத்துக்கு போன ஆசையாக இருக்கு பிரியமா என்னவர்களே என் ஆத்மா என்னை விட்டு பிரிகிறது நான் ஆசைப்பட்ட மோட்சத்தை அனுபவி எப்படியாவது நிறைய திங்கணும் திங்கணும்னு நினைக்கிறேன் என் ஆத்மா பிரிகிறது என்னாலே திங்க முடியாது திங்கணுங்கிற விருப்பம் என்னில இருக்கிறது திங்க என்னாலே முடியாது சாப்பிட என்னாலே முடியாது இன்றைக்கு நான் உயிரோடு இருக்கும்போதே என் நான் விரும்புகிறத என் சரீரத்தை வச்சு செய்ய முடியாது என் சரீரம் செத்த பிறகு நான் விரும்புறத செய்ய முடியாது அப்ப நான் விரும்புறது என்ன என் மனம் எதை விரும்புகிறது அதை தன்னை நான் செய்யணும் இன்றைக்கே நான் விரும்புகிறதை செய்யாதபடி விரும்பாததை செய்கிற ஒரு நிர்பந்தமான மனிதனாயிருக்கிறேனே 
அவர் சொல்றார் பாருங்க வாசிங்க இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனம் ஆகிலும் என் மனதின் பிரமாணத்துக்கு விரோதமாய் போராடுகிற வேறொரு பிரமாணத்தை என் அவயவங்களில் இருக்க காண்கிறேன் அது என் அவயவங்களில் உண்டாயிருக்கிற பாவ பிரமாணத்துக்கு என்னை சிறையாக்கி கொள்கிறது நான் சொல்றாரு நிர்பந்தமான மனிதன் ரட்சட் மேன் ஐயா நிர்பந்தமான மனிதன் நான் இந்த மரண சரீரத்தின் என்று யார் என்னை விடுதலை ஆக்குவது இப்படியே போராடிட்டு இருக்கிறோம் நான் விரும்புகிறத செய்யாம விரும்பாத செஞ்சுக்கிட்டு ரட்சிக்கப்படலன்னா பரவாயில்ல பாவத்தை ஈஸியா செஞ்சு ரட்சிக்க வேறப்பட்டு நான் விரும்புவதை செய்யாமல் விரும்பாததையே செய்யறேன் விருப்பமே இல்லை கடைசியில் வாழ்க்கை ஒரு ஜோம்பி வாழ்க்கை மாதிரி வருது ஏதோ கோயிலுக்கு போறோம் வாரம் பயில் வாசிக்கிறோம் நிம்மதியாவே இருக்க முடியல சந்தோஷமாவே இருக்க முடியல என்னமோ வாழ்க்கை அப்படியே போயிட்டு இருக்குத அப்படின்னு ஒரு வேதனை வருது நான் விரும்புவதை செய்யாமல் விரும்பாததே செய்கிறபடி நல்ல நிர்பந்தமான மனுஷனாக இருக்கிறேன் இதில் ஒரு விடுதலை உண்டா இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு விடுதலையை தேடி புத்தர் போய் இருக்கிறார் புத்தருக்கு ஒரு ஞானம் வருது புத்தருக்கு ஒரு ஞானம் வருது நம்ம பிரச்சனைக்கெல்லாம் காரணம் என்ன ஆசை ஆசையை விட்டுட்டா நான் நம்ம நல்லா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஆனால் அந்த தத்துவத்தினுடைய எக்ஸ்டென்ஷன் ஆசையை விட்டுட்டா நல்லா இருக்கலாங்கிறதே ஒரு ஆசை தானே ஆசையை விட்டுட்டா நல்லா இருக்கலாம் நீ நினைக்கிறதே ஒரு ஆசை தானே அந்த ஆசை தானே தீமைக்கு காரணமாக இருக்கு நீ ஏன் சொல்கிற இப்போ ஆசையே இல்லாமல் எப்படி இருக்கிறது ஆசை தான் தீமைக்கு காரணம் ஆசையை விட்டுடலாம் ஆசையை விட்டால் நல்லா இருக்கலாமங்கிறதே ஒரு ஆசையாக போச்சு ஐயோ அதை எப்படிங்க விட்டுறது விட முடியலையே விட முடியலையே பிரிய மாணவர்களே வெறும் புத்த மதத்தில் இருந்துச்சுன்னா தமிழர்களெல்லாம் நேசிச்சிட்டாங்களா அகிம்சையா புத்தர்கள் தானே இன்றைக்கு ஈழத்தில் தமிழர்களை கொல்லுகிறார்கள் அப்போ அந்த மதம் உதவி செய்யாது ஆசை தான் தீமைக்கு எல்லா காரணமும் ஆசையை விட்டுவிட வேண்டும் என்பதே ஒரு ஆசை தான் போராடுறாங்க உலகத்தில் எல்லாம் போராடுறாங்க நல்லவளாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் எல்லாம் அதில் கத்தனுடைய பிள்ளை பரிசுத்தாவியை பெற்றவர் ரெண்டு கேடையில் நிர்பந்தமான மனிதன் நிர்பந்தமான மனிதன் யார் என்னை இந்த பாவ சரீரத்தின் விடுதலை ஆக்குவார் இந்த மரண சரீரத்தின் என்று யார் என்னை விடுதலை ஆக்குவார் திரும்ப சொல்கிறார் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனத்தில் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு மூலம் இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் தேவனை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் ஆதலால் நான் என் மாம்சத்தினாலே என்னுடைய மனதினாலே தேவனுடைய பிரமாணத்துக்கும் என்னுடைய மாம்சத்தினாலோ பாவ பிரமாணத்துக்கும் அடிமையாயிருக்கு என்னுடைய மனசுனால அப்ப மகிழ்படியணும் உலக வேஷத்தை வெறுக்கணும் போய் சொல்லக்கூடாது களவு செய்யக்கூடாது எல்லாம் என் மனசுக்கு நல்லா தெரியும் ஆனா என்னுடைய வாழ்க்கை முறையிலையோ என்னென்னலாம் பாவமோ இந்த பாவத்துக்கு எனக்கு கீழ்படி என்ன சொல்றாரு தொடர்ந்து எட்டாம் அதிகாரம் வந்து அவன் சொன்னோம் ஆனபடியால் இப்படி இருக்கிறபடியால் இப்படி ஒரு போராட்டமாகவே வாழ்க்கை போய்கொண்டிருக்கிறபடியால் கிறிஸ்து இயேசுக்கு உட்பட்டவர்களாய் இருந்து கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ள எப்போ வந்தோம் ஞானஸ்தானம் எடுக்கும் கொலோசிய ரெண்டு பன்னெண்டு குறித்து கொள்ளுங்க கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக ஞானஸ்தானம் பெற்ற நாம் அனைவரும் அப்போ ஞானஸ்தானம் எடுக்கும்போது கிறிஸ்துவுக்கு உள்ளாக ரோம ஆறு மூணு வாசம் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக ஞானஸ்தானம் இப்போ ஞானஸ்தானம் நம்ம கிறிஸ்துவுக்கு உள்ளாக்குறது ஆதலால் கிறிஸ்துவுக்கு உட்பட்டவர்களா இருந்து ஞானஸ்நானம் பெற்றவர்களா இருந்து பிரியமானவர்கள் அப்படி இருந்தா ஆக்கினை தீர்ப்பு இல்லை அப்படின்னா ஞானஸ்நானம் எடுத்துட்டா நமக்கு ஆக்கினை தீர்ப்பே இல்லையா அப்படின்னா அப்படி இல்லை அப்படி ஞானஸ்நானம் பெற்றவர்களா இருந்து மாம்சத்தின்படி நடவாமல் ஆவியின்படி நடக்கிறவர்களுக்கு ஆக்கினை தீர்ப்பு இல்லை 
அப்போ நீ ரட்சிக்கப்பட்டு ஞானஸ்தானம் பெற்று ஆவியின்படி நடவாமல் மாம்சத்தின்படி நடந்தால் உனக்கு ஆக்கினை தீர்ப்பு உண்டு நீ ஞானஸ்தானம் பெற்று ஆ மாம்சத்தின்படி நடவாமல் நீ ஆவியின்படி நடந்தால் உனக்கு என்ன இல்லை ஆக்கினை தீர்ப்பு இல்லை இப்போ நீங்கள் விளங்கி கொள்றதுக்க திரும்ப சொல்கிறேன் அப்போ அந்த பையன் டே இல்லை இருக்காதரா அப்படின்னு அட்வைஸ் பண்ணிட்டேன் அதெல்லாம் இல்லை பங்க டேரி உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது டே அப்பா சொல்கிறார் கேள்டேன் மாமி யு பி குவாயிட்மா சும்மா தொண்ணூ தொண்ணாங்காதீங்க நான் வளர்ந்துட்டேன் எனக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பையன் வீட்டில் ரட்சிக்கப்பட்ட பையன் ஞானசனம் அடித்த பையன் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்ற பையன் அப்படி வீட்டில் சொல்லிவிட்டு வெளியே வரோம் வெளியே வரும்போது ஏதோ ஒரு ஆக்சிடென்ட் இறந்து போயிடும் வெளியே வரும்போது இறந்து போயிடும் இப்போது அவனுக்கு எப்படிப்பட்ட தீர்ப்பு அவன் கீழ்ப்படியாமின் பையனாக இறக்கிறானா பெற்றோருக்கு கீழ்ப்படியுங்கள் என்ற வேத வசனத்துக்கு எதிர்த்து நின்று இறக்கிறானா ஆவிக்குரிய பையனாக இறக்கிறானா இப்போ யோசித்து பாருங்க என்ன பயங்கரம் இப்போ அவனுக்கு எப்படிப்பட்ட தீர்ப்பு எப்படிப்பட்ட தீர்ப்பு அதுக்காக பயந்து பயந்த கீழ்ப்படிமை இல்லை அந்த பெற்றோருக்கு கீழ்ப்படிதே அவனுடைய வாழ்க்கையில் சந்தோஷமாக மாறும்போது அவன் ஆவிக்குரியவனாக இருக்கு ஆவிக்குரியவனாக நடக்க அப்படி ஆவிக்குரியவர்களாக நம்ம நடப்போமானால் எந்த சூழ்நிலையில் நமக்கு ஆக்கினை தீர்ப்பு கிடைக்கும் வேத வசனத்துக்கு கீழ்ப்படுகிறது பெற்றோருக்கு கீழ்ப்படுகிறதே வேத வசனத்துக்கு கீழ்ப்படுகிறது பைபிள் சொல்லியிருக்கு உங்கள் அப்பா அம்மா கீழ்ப்படி கீழ்ப்படுத்திட்டு போ எனக்கு யார் என்னை பற்றி என்ன சொல்லுவார்கள் என்பது கவலை ஒருவேளை நான் வளர்ந்த பையன் நான் சத்தியத்தை கீழ்ப்படிய விரும்புகிறேன் எங்கள் அப்பா வேண்டாங்கிறாங்க நான் வந்து என்னை வீட்டை விட்டு வெளியே அனுப்பிட்டாலும் பரவாயில்ல ஆண்டவர் எனக்கு ஞானஸ்தான் எடுக்க சொல்கிறார் நான் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு பையன் போகிறான் இப்போ யார் கீழ்ப்படுகிறான் கட்டுடைய வசனத்துக்கு கீழ்ப்படுகிறான் ஆவினால் நடத்தப்படுறான் போகிறவுள்ள ஒரு ஆக்சிடென்ட் வந்தாலும் அவனுக்கு ஆக்கினை தீர்ப்பு இல்லை சிலருடைய வேஷம் அப்படி இருக்கு அப்பா சொல்லுவார் ரே இப்போலாம் ட்ரெஸ் பண்ணாத அப்பாங்க டேடி அப்பா சொல்லுவார் ரே இந்த மாதிரி நீ சா சீக்கிரமாக வீட்டுக்கு வந்துடு பொங்க டேடி ஏ இப்படி முகமே இந்த மொபைலே நோண்டிகிட்டு இருக்காத பொங்க டேடி எதுக்கும் அப்போ சொன்னால் கீழ்ப்படிய மாட்டேன் ஒரு ரிட்ரீட் போனால் அங்கே யாரும் ஞானஸ்நானம் எடுன்னு சொல்லிட்டாங்க வீட்டில் டேடி நான் ஞானஸ்நானம் எடுக்கலாமா டேடி ரிட்ரீட்டில் சொன்னாங்க டேடி இல்லை நான் இப்போ வேண்டாம்ப்பா நம்மெல்லாம் சிஎஸ்ஐ ஞானஸ்நானம்லாம் வேண்டாம் ஆ சரி டேடி அவர் கேட்பார் என்னப்பா ஞானஸ்நானம் இல்லை எங்கள் டேடி வேண்டான்ட்டாங்க டேடி வேண்டாம்னா தாடி இருக்கும் டேடி வேண்டான்னு சொன்னாலும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டுக்கு போவான் டேடி வேண்டான்னு சொன்னாலும் பேர்த்டே பார்ட்டிக்கு போவான் டேடி வேண்டாம்னாலும் அந்த மாதிரி டைம் பண்ண ஃபேன்ஸை போட்டு அலைவான் டேடி என்ன சொன்னாலும் கேட்க மாட்டான் டேடி ஞானஸ்தானம் வேண்டான்னு சொல்கிறதுலாம் வேண்டாம் நான் கீழ்ப்படுதல் உள்ள பாவி அப்போ அவனுக்கு திடீர்னு இப்போ ஆக்சிடெண்ட் ஆச்சுன்னா பெரிய மாணவர்களே அவன் ஆக்கினை தீர்ப்புக்கு தப்ப முடியாது ஏன்னா அவன் கீழ்ப்படியாமின் பிள்ளையாகவே இருந்தது பிள்ளைங்களுக்காக சொல்ல பெரியவங்க எல்லாருக்காகவும் நான் சொல்லுவேன் நான் எதுக்கு பெற்றோருக்கு கர்த்தர்கள் நான் கீழ்ப்படி என்ன பெற்று வேண்டாம்னு சொல்லிட்டாலும் சரி வீட்டை விட்டு வெளியே போன்னு சொல்லிட்டாலும் சரி நான் வசனத்துக்கு கீழ்ப்படி பொருள் நான் இப்பெல்லாம் உடுத்துறேன் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு பரவாயில்ல என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன ஏற்றுக்குவாங்க என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்டெப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்டெப் இவ்வளோன்னு சொன்னால் கர்த்தர் என்ன ஏற்றுக்குவாருன்னா கற்றுக்குவேன் இன்றைக்கி சில பெண்கள் காதல் காதல்னு ஓடுவாங்க அப்பா அம்மா ஏற்றுக்க மாட்டாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அன்றைக்கி தே அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனில் வச்சு கல்யாணம் நடக்க ரெண்டு பொறுக்கி பசங்க கூட வந்திருப்பான் ரெண்டு இப்போ கேர்ள்ஸ் வந்திருப்பாங்க எல்லாம் சேர்ந்தால் அந்த திருமணத்தெல்லாம் நடத்தி வைப்பாங்க எவ்வளோ நாள் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்ககிட்ட இருப்பாங்க எவ்வளோ நாள் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவனுக்கு சப்போர்ட்டாக இருப்பாங்க இன்றைக்கி எல்லாம் அவனை என்கரேஜ் பண்ணான் அவன் கூட ஸ்டேஷனுக்கெல்லாம் வந்தான் நீ அப்பா அம்மா கீழ்ப்படியாமல் இஷ்டப்படி செய்யலாம் நம்ம பிள்ளைங்க யாரும் அப்படி கிடையாது சொல்கிறேன் உலகம் அப்படி தானே இருக்கு ஒரு வேளை ஒரு கத்துடைய பையன் கத்துடைய வசனத்தை கீழ்ப்படியாமல் அவனுக்கு ஒரு முடிவு வருமானால் அவன் ஆக்கினைக்கு தப்ப முடியாது அவன் கிறிஸ்துக்கு உட்பட்டவனாக இருந்தும் 
மாம்சத்தின்படி நடவாமல் ஆவியின்படி நடந்தால் அவன் ஆக்கினைக்கு தப்புவதில்லை அப்ப ஆவியின்படி நடப்பது எப்படி முன்னுரை முடிஞ்சிருக்கு கட்டிட்டமான இந்த வாரத்துக்கு அடுத்த வாரம் அடுத்த வாரம் நமக்கு மேலா இருக்குது அதுக்கு அடுத்த வாரம் இதை தொடர்றேன் எப்படி மாம்சத்துக்கு உட்படாமல் ஆவியிலே நடப்பது மாம்சத்துக்கு உட்படாமல் ஆவியிலே நடந்தால் நமக்கு ஆக்கினை தீர்ப்பு இல்லை ஆவியில் எப்படி நடப்பது எட்டாம் கேட்கறது நல்லா வீட்டில் போய் வாசிங்க பிரயோஜனமாக இருக்கும் நம்ம எல்லோரும் இருக்கிறதுல எழும்பி நிற்போம் இதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான மெசேஜ் ஒரு சிலருக்கு பிடிக்காமல் இருக்கலாம் தயவு செய்ய மன்னித்து கொள்ளுங்க எனக்குள்ளே கத்த பாரப்படுத்தின சத்தியத்தை உங்கள் மேல் உள்ள முழு அன்பினாலே நான் சொல்லியிருக்கிறேன் உங்க மேல் உள்ள உத்தரவாதத்தோடு சொல்லியிருக்கிறேன் உங்க ஸ்பிரிட்ல ஒரு ஐக் ஒரு அவேக்கனிங் இருந்தா நான் சொல்றது கத்தருடைய வார்த்தை உங்களுக்கு நன்மை என்று புரிந்து கொள்வீர்கள் பிரியமானவர்களை உங்க ஸ்பிரிட்ல ஒரு அவேக்கனிங் இருக்கும்போது கத்தருடைய வார்த்தை உங்களுக்கு எளிதாக புரியும் எளிதாக கத்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்படுவீங்க அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் அவேக்கனிங் இல்லைனா மாம்சம் ஆவியும் ஒன்று கொண்டு போராடி கொண்டிருக்கோம் ஒருவேளை முற்றுமாக உங்களை நல்ல ஸ்பிரிச்சுவல் அவேக்கன் இருக்குமானா வார்த்தைக்கு கீழ்ப்பிடிது எளிதாக இருக்கும் நான் ஜோம் பண்ணும் நமக்காக பாஸ்டமா ஜபிக்கும்படியாக கேட்டுக்கொள்ளேன் தோத்திரிக்கிறோம் மை தோதிக்கிறோம் கட்டாமே உங்களை தேயம் கத்தில் கொடுத்த அந்த வார்த்தைகளுக்காக நாங்கள் தோத்திரிக்கிறோம் உண்மையாகவே ஜெய ஜீவன் செய்யும்படியாக கட்டாவே நம்முடைய சுத்தத்தில் கட்டாக முச்சிலமாய் ஒப்பு கொடுத்து கட்டாம கேட்ட பாத்திரங்களாய் நம்முடைய ஆசிரியவாதத்தை ஆண்டவரை சுதந்திரத்தை கொள்ளக்கூடியவர்களாய் கத்தாவே ஒவ்வொரு நினைத்தும்படியாய் ஜபிக்கிறோம் கத்தாவே மாம்ச காரியங்களை கத்தாவே முழுவதுமாக ஆண்டவரை நம்முடைய ஆவினால மேற்கொண்டு கத்தாவே நல்ல தெளிவான ஒரு மைண்டோடு கூட இந்த உலகத்தில் நடந்து கொள்ள கத்தர் உதவி செய்ய கத்தாவே எங்களுக்கு நன்மையே கத்தாவின் கட்டையிடுகிற தேவன் நல்லதையே போதிக்கிற தேவன் ஐயா அதை உணர்கிற நல்ல உணர்வுள்ள இருதயத்தை தருவடியாய் ஜெபிக்கிறோம் எங்களுடைய கத்தா ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையும் கத்திற்கு ஆண்டவரை அன்பாக சாட்சி உள்ளதாக ஆண்டவரே செழிப்பானதாக ஆண்டவரை மால ஆசிரிக்கப்படக்கூடியதாய் கத்தாவே நம்முடைய வழியிலே நடந்து கத்தாவே நம்முடைய நாமத்தை மகிப்படுத்த உதவி செய்யுங்க விரதமாய் போராடுகிற எல்லா கத்தாவே ஆண்டவரே மாம்சத்தின் கத்தாவே பலவீனங்களையும் கத்தர் மேற்கொள்ளத்தக்கதாய் ஒவ்வொருவருக்கும் நீ கிருபை தாங்க ஆண்டவரே சிறு பிள்ளைகளாக இருந்தாலும் வாலிய பிள்ளைகளாக இருந்தாலும் ஆண்டவரே பெரியவர்களாக இருந்தாலும் கத்தாவே பலவீனம் மேற்கொள்ள விடாதீங்க கத்தாவே நல்ல தெளிவை தாங்க தெளிந்து புத்தியை தாங்க கத்திரிக்கு பிரியமாய் நடக்க ஆண்டவரே ஆவினால கத்தாவே சரீரத்தினுடைய கத்தாவே கிரிகளை மேற்கொள்ள மாம்சத்தின் கிரிகளை மேற்கொள்ள கத்திர உதவி செய்யும்படியாய் ஜபிக்கிறோம் தொடர்ந்து எங்கள் நடத்துங்க பூர்ணமான ஒரு கத்தாவே ஜெய ஜீவியம் விடுதலையும் ஜீவியத்தை அனுபவிக்க உதவி செய்யும் கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஆமாம்